안녕하세요 보드카처 먹은 역사왕의 보청왕입니다 요즘 우크라이나에서 러시아군이 점점 밀려나면서 세계 2위라고 허세 부리던 러시아군의 미천이 다 드러났죠 저는 2021년부터 계속 러시아가 우크라이나한테 고전할 것이라고 분명히 예측해서 영상으로 만들었고 또 실방에서도 이야기 드린 바가 있는데요 당시에 제 영상 댓글창에서 그래도 러시아군은 세계 최강이라고요 핵 쓰면 된다고요 이라면서 현실을 부정했던 분들 보청왕 채널의 원년 구독자분들이라면 기억나실 겁니다 물론 이중 다수가 실 실제로 우크라이나랑 러시아랑 전쟁이 터지고 러시아를 손절하고 떠나갔어요 그러나 아직까지도 러시아를 두둔하면서 별 이상한 행복회로 돌리시는 분들이 많습니다 바로 러뽕이라는 세력인데요 러시아와 뽕, 즉 마약 맞은 것처럼 말도 안 되게 빨아든다는 건데요 대체 이들은 어떤 사람들이며 왜 생겨났을까요? 일단 이들이 러뽕에 입문하는 이유는 크게 다섯 가지입니다 첫 번째는 정치적인 이유 때문에 러뽕이 된 케이스입니다 미국이라면 자다가도 일어나가지고 양키고음을 외치시는 분들이 있어요 이런 분들은 미국의 대척점에 있는 국가가 당연히 러시아니까 러시아를 빨아주는 거죠 근데 이분들은 뭐 굳이 러시아를 지지하는 게 아니라 미국에 반대하는 세력이라고 하면 무조건 지지를 해줍니다 뭐 테러와의 전쟁 때는 알카에다를 옹호한다든지 뭐 중국이랑 미국이랑 대립할 때는 중국을 옹호한다든지 그런 식이죠 내가 첫 번째 케이스인데 남들 보다 지능이 좀 많이 낮아 그런 경우에는 휴원원 같은 음모론에 심취하는 경우도 많습니다 뭐 군산복합체 음모론이라든지 뭐 보처강은 딥스테이트라든지 그런 거 주장하시는 분들이죠 두 번째는 밀덕 러뽕입니다 밀덕질 하다 보니까 러시아군 무기가 멋져 뽕 맞기 좋아 러시아 무기에 심취하다 보니까 러뽕이 된 케이스예요 이들은 위세가 엄청 대단했었어요 밀덕계에서는 그래서 러시아가 세계 2위고 우크라이나나 일본이나 한국 정도는 쉽게 발라버릴 수 있다는 그들만의 상식을 만들어내가지고 그걸 숭배했었죠 근데 이제 우크라이나 전쟁이 터지고 러시아군의 미천이 다 드러났으니까 이들 중 대부분이 러시아를 손절하고 떠나갔습니다 근데 내가 다른 밀덕들보다 지능이 낮다 혹은 내가 틀렸다는 걸 절대로 인정하기 싫다 라고 하신 분들은 아직도 러뽕에 잔류해가지고 활동하고 계신 중이에요 세 번째는 학문적으로 공부하다 보니까 러뽕이 된 케이스입니다 뭐 세계사나 국제 외교, 정치 이런 것들을 공부하시던 분들이 뭐 알렉산드르 두긴의 사상에 좀 심취한다든지 하는 경우가 있어가지고 러뽕이 의도치 않게 되어버 그런 상황입니다 혹은 자기 생각이나 예측에 러시아가 세계 질서를 주도할 것이라고 생각해서 러뽕이 된 케이스도 있고요 뭐 유명 유튜버 중에서도 러뽕이라고 욕먹는 케이스들 보면 은 대부분 이런 케이스들이에요 이런 분들은 다른 러뽕들이랑 달리 지능이 엄청 높고 많이 배우신 분들입니다 그러나 하나만 잘 알고 나머지를 못 봐서 심각한 오류를 범하고 있는 거죠 바로 러뽕이라는 오류 말이죠 근데 이런 분들 특징이 자기가 많이 배웠고 머리가 좋다 보니까 고집이 세 그러다 보니까 자기가 틀렸다는 걸 갖다가 인정을 안 해요 대부분이 이걸 인정할 수 있는 사람이면 대인배고 따라서 자신만의 말이 될 법한 어찌 보면 은 진짜 혹하는 설득력 있는 논리들을 가지고 있어요 그래서 그 논리들을 계속해서 양산해 가지고 대중에 배포합니다 그러면 은 지능이 낮은 러뽕들이 그 소스들을 가지고 근거 소스로 활용을 하는 거죠 러뽕들의 정신적 지주이자 논쟁의 소스를 제공해주는 그런 역할을 하고 있습니다 네 번째는 깨시민 러뽕입니다 내가 주류 의견에 반대하는 의견을 발면 은 사람들이 나를 대단하다고 생각하지 않을까? 나는 세계적인 석학들과 언론인들에 맞서는 외로운 학자야 라고 자의식 과잉에 빠져가지고 착각해서 러시아를 빨아주고 있는 그런 부류라고 보시면 됩니다 이런 분들은 기저심리가 존중감을 얻기 위해서 이런 깨시민 러뽕이 되는 거거든요 그러다 보니까 이분들은 예의 바른 척, 스윗한 척 이런 짓 되게 많이 하는데요 사실 실상을 까고 보면 이분들 하시는 말들은 예의 바르지만 다 개소리고 꼰대집 많이 하고 되게 추악합니다 주로 나이 지긋하고 뭐 경제적인 여건도 꽤 되는데 가정에서 존중감을 못 받다 보니까 이런 쪽으로 빠지시는 좀 나이 드신 분들이 대부분입니다 이거 취미이자 소일거리로 삼는 거죠 특히 뉴스 기사 댓글창 가보면 이런 사람들 한 트럭이에요 다섯 번째는 외로운 늑대형 러뽕입니다 외로운 늑대형 러뽕이라고 이야기는 했지만 그냥 찐따 러뽕이라고 이해하시면 편합니다 학교 생활이나 사회 생활에서 도태되신 분들 한마디로 우리가 찐따라고 부르시는 분들은 자기가 주류 세계에 소속될 수가 없으니까 어쨌든 그 상실감과 소속감을 어딘가에서는 보충받기 위해서 결국은 자기 스스로 러뽕이라는 소속감을 받는 식으로 러뽕이 된다는 거죠 근데 이분들은 기저심리 자체가 주류 세계에는 못 어울리시는 분들이야 주류 세계에는 내가 편입이 돼서 소속감을 느낄 수가 없어 그러다 보니까 서브 세계로 많이 빠집니다 주류 세계가 아닌 약간 소외된 세계들 그래서 러뽕이 되는 거예요 이게 어떤 원리냐면 은자 나를 괴롭히고 무시했던 대부분의 학생들, 일진들은 서방세계야 주류세계죠 여기에 맞서는 나 누구야? 
러시아 자기의 의식을 투영하는 겁니다 그래서 감정이입이 엄청 잘돼 있어요 즉 러시아가 지금 현재 처한 처지는 자신의 처지랑 동일하다고 생각하는 거죠 그래서 이들은 가장 극렬하게 러봉을 합니다 심지어 이분들은 대화도 안 통해요 보통 지능이 좀 많이 낮으신 분들 대부분이거든 근데 이분들은 사실 러봉이 아니어도 다른 소외된 뽕들 많이 하시는 분들 많아요 뭐 소련뽕, 나치뽕, 일뽕 이런 것들 말이죠 그래서 다른 소외된 뽕들 보면 은 찐따로 뽕들이랑 굉장히 비슷하다는 걸볼수 있습니다 뭐 밀덕계로 치면 은 가국충이나 아니면 은 모이전러 중에서 이런 경우 많이 볼수 있고요 그래서 소련뽕을 하다가 러뽕으로 넘어오는 케이스도 상당히 많습니다 자 그렇다면 러뽕들은 사회적인 힘이 있을까? 라고 저한테 질문을 해주신 분이 계셔요 결론만 말씀드리자면 은 사회적인 힘이 있었습니다 지금은 조금 많이 쇠했지만요 1번, 3번, 4번 케이스에 속하시는 분들 중에서 정치인이나 언론인 혹은 좀 많이 배웠다고 하는 학자분들도 많이 계셨거든요 그래서 이런 분들이 우크라이나 전쟁 중반 기까지 공중파 방송에서 서방 책임론이나 뭐 남부 주공론 이런 것들을 꾸준히 설파해 가지고 여론을 주도를 실제로 했었고요. 실제로 러시아가 어느 정도 미천이 까발려진 상태에서도 남부 주공론을 밀면서 러시아가 앞으로 천천히 우크라이나를 먹고 뭐 폴란드로 진격할 것이니 뭐 이런 이상한 개소리들 하시는 분들 계셨죠. 그것도 저보다 훨씬 잘나고 많이 배우신 분들이 많이 옵니다. 근데 2022년 9월부터 러시아가 점령지들을 토해내고 개같이 밀려나기 시작하면서 이런 의견들이 많이 사그라들었어요. 공중파에서도 그렇고 종편에서도 그렇고 근데 아직까지도 종편이나 뭐 라디오 방송 혹은 유튜버들 중에서는 아직도 러시아를 두둔하거나 행복해로 돌리신 분들이 많습니다. 저는 개인적으로 이런 분들한테 많이 실망했어요. 저보다 훨씬 더 뛰어나고 많이 배우신 분들이고 또 전문적인 정보를 저보다 많이 알고 계실 텐데 어떻게 사자 밀리터리 조무사 채널인 보청왕 채널에서 얘기하는 논리와 근 것들보다 훨씬 빈약할 수가 있나 또 내가 보는 정보만 해도 대충 앞으로 전황이 어떻게 흘러갈지 대충 예측이 다 되는데 저분들은 내가 가진 데이터보다 훨씬 더 많은 것들을 보면서 어떻게 보청왕 채널에서 내놓은 예측보다 훨씬 더 적중률이 떨어질 수가 있나 왜 보청왕 채널에서 보는 것들을 저 전문가 분들은 못 볼까 이런 생각이 많이 듭니다 저 같은 일반인이 보는 것들은 전문가는 당연히 볼수 있는 거잖아요 참 안타깝습니다 그럼 가장 위험한 러뽕은 어떤 러뽕인가 바로 5번 찐따러뽕들입니다 뭐 다른 러뽕들이야 그냥 슬슬 손절하고 떠나가거나 머리 좋으신 분들은 그런 거 하잖아요 자기가 했던 주장을 갖다가 손바닥 뒤집고 언제 그랬냐는 듯이 다른 이슈로 물타기 해가지고 그렇게 영악하게 능구렁이처럼 빠져나갈 수 있잖아요 그런데 이들은 러시아를 빨아준 게 인생 최대 업적이야 게다가 아예 러시아랑 자기 인생을 동일시 해가지고 누가 러시아 까면 은 발작 수준의 경기 일으키시는 분들도 있어요 이들은 사회적인 멸시와 핍박을 패시브로 받는 분들이다 보니까 반사회성도 엄청 높아가지고 실제 범죄로 이어질 가능성도 높습니다 실제로 보창 채널을 운영하면서 저도 러뽕 분들한테 폭행 협박은 종종 받고요 살해 협박도 한번 받아 봤습니다 그럼 러뽕들은 어떻게 상대해야 최선의 전략인가 적을 알고 나를 알면 은 위태로워지지 않는다라는 손자병법의 명언이 있습니다. 나의 역량도 알고 적의 상태를 알아가지고 맞춤형 대응을 해야 되는데요. 일단 상대를 나눌 때는 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 대화가 되는 부류, 두 번째는 대화가 불가능한 부류로 나뉩니다. 일단 대화가 가능한 부류는 뭔가 공부를 하긴 했어, 논리도 있어, 그런데 그게 좀 부실하거나 제대로 알지 못하고 있어. 이런 경우에는 논쟁을 벌여가지고 모르는 부분에 대해서 보충시켜주고 깨닫게 해주면서 갱생을 시도하는 게 가능합니다. 이 사람들은 일단 정상인이야. 근데 대화가 안 통하는 경우는 제일 문제죠 내 이야기가 맞으니까 넌 대답만 해내 말이 무조건 맞아 어허 어디서 반박을 해 예의가 없네 근거? 근거는 네가 가져와야지 공부 좀해 검색하면 다 나와 이런 식으로 나와서 대화가 불가능한 케이스들은 정말 많이 볼수 있습니다 러뽕 중에서 이건 토론이나 논쟁이 아니라 깨쓰기거든요 이분들이 이런 행동을 하는 원인이 지능이 낮아서거든 대부분이 참고로 통계적으로 8명 중 1명은 IQ가 85 미만입니다 생각보다 높죠 그래서 이런 부류를 인터넷상에서 쉽게 볼수 있는 겁니다 여러분 IQ 85 미만인 분이랑 대화를 하려면 뭐가 있어야 되는지 아세요? 특수교육 관련 자격증이나 혹은 학과 과정 이런 것들을 전문적으로 갖춘 분들이어야 원활하게 대화하고 이해할 수 있습니다 내가 특수교육 관련 종사자고 관련 전문 교육을 받았다 이런 분들 이 영상 보시는 분 중에서 몇 분이나 될까요? 따라서 이런 걸 굳이 갖추지 않는 사람들은 지능 떨어지는 분들이랑 논쟁을 해서 스트레스만 받지 솔직히 득되는 게 하나도 없어요 멍청한 사람과 싸우지 않는 것이 오래 사는 비법입니다 그러니까 그냥 지나가세요 
근데 만약에 이 럿봉이 너무 빌런 짓을 많이 해 진짜 좀 연맹이고 싶어 그럼 방법이 있습니다 어떻게 하면 된다? 놀려주기 이분들은 학창시절 PTSD가 엄청나거든 그래서 학창시절에 당했던 그대로 조리돌림하고 놀려주고 하면 은 이분들은 학창시절에 당했던 그 일진들 뭐 일반 학생들한테 당했던 무시 이런 것들이 떠오르면서 발작을 합니다 끼엑 하고 그런 식으로 정신적 데미지를 입힐 수 있어요 잘 보셨나요? 애시당초 지금 시점에 러시아군을 두둔하고 뭐 지지한다는 것 자체가 되게 지능 문제입니다 그래서 너뽕 탈출은 지능순이고요 너뽕 여러분들의 개인생을 기원합니다 Yeah.